怎么现在才来啊？我帮你们接会是掉脑袋的差事，不说紧赶慢赶，还敢耽搁？赶紧点数吧。总用云锦入苏锦的账，费那么些话干嘛？大人，兰昭进献的国礼均已入库，这外域来的东西，很多在咱们中原啊都能买到。毕竟是国礼，切记账目上要仔细了些。啊，账目上大人就放心吧，全部入进公账，也不怕谁查。今时不同往日了，清柳阁那边也得注意点。大人放心，现在上上下下办事那是井井有条。那几位执事也是我们瑞元的老人了，想必也不会出什么纰漏。竞标大会在即，又得天家信任，咱们公事局肯定不能在这个时候打大人的脸呐。即便如此，还是会有人看不顺眼。那个洛王整日和本官作对，好在本官的手是干净的，谅的洛王也抓不到什么把柄。嗯，你手当然是干净的了。那脏的不都是我的手吗？您再看看呀！不要了，不要了。哎，挂件装饰，挂件装饰嘞。嘿嘿，请请请，请坐。不知苏老板此次前来，所为何事啊？多谢江老板。最近筹布局势不好，又交了一年的会费，我想着饭庄、酒肆一类回本最快，不然我们几个商户联合起来开一间饭庄，或许能赚一些银子。不知江老板可否愿意入股？我这手头也没有多少银子了，过些日子还要再进一些布匹，所以……江老板不必担忧，这店铺就由苏家来出。您只需投入五百两银子，每月便可以到苏家领取当月利润的两成，怎么样？够划算吧？这……那这样吧，江老板，我先到别家看看。如果您想好了呢，就来找我。可是至于这名额呢，我就不敢保证了。苏老板，苏老板，您留步啊！苏老板，请留步，我我入股，我入股。好，江老板，那就等饭庄开张，您就等着收钱吧。上次模仿了祖传的霓凰大掌，谁知并不讨好。难道是因为花样太过华丽，不够赏心悦目吗？这一次，可不能再重蹈覆辙。修什么好呢？有了，记得早年随父亲游历东南，曾见过一幅绣品。主家珍藏多年都不肯卖，市面上绝对见不到。如今姐抄来一用，不怕镇不住他们。只是，那霓裳。这次又会搞什么鬼花样？严老板，看什么呢？没什么，只不过随便走走。是不是想知道倪老板绣了什么？各绣各的，他绣什么关我什么事儿？你就别装了，那眼珠子。都快掉人家屋里了。不过依我看，这织绣上也就你们苏氏、香草堂和百鸟布庄的白柔儿最有实力了。依我看，这次夺魁肯定是你们三家中的一家。我可不跟别人比，只不过尽力罢了。那你绣了什么？我啊，我还没有想出来呢。嗯，去小气！倪老板可比你大方多了。
他绣的东西就大大方方放在屋子里，谁想去看都可以。你要是再好奇，可以进去看一下呀。走了。霓裳，你这是在绣什么呢？腰带啊？怎么又是腰带？这一条绣的还没有上一条出彩呢，能行吗？试试呗。好吧。今日是织造一式二轮的比试，希望大家在下一轮比试中能够顺利通过。这是我修的金雀开屏，请各位执事赏鉴。真各位执事请看，这是我绣的紫光霞帔。红配绿赛狗屁，我绣的是鸳鸯戏水，这个不错。倪老板，一式时你已经绣了腰带，这二式又是腰带，你不觉得重复吗？各位执事别急，我还没展示完呢。两，这不香包吗？各位请看，这香包为什么挂这儿啊？呀，这是组成了一个图案呀，这好像是一对龙凤玉佩。是啊，我这些配饰。可以组成不同的图案，代表着不同的寓意。比如说这个双龙玉佩，放在这里便寓意龙凤呈祥，彩雀耳坠挂在枝头便象征着金雀闹春，而绣字的香包放在这里，便组成了国泰民安。哎呀，有想法。是。各位商户，此轮刺绣比试，香草堂、苏氏、白氏以及张氏。可以进入下一轮，为五品夫人制作长服，将下发一匹御赐赤布和柔纱。诺诺。柔儿，太好了，这次我们都进了，恭喜你。我这个虽然还不错，但是跟你的腰带比，还是逊色了不少。有你在，多亏我是不敢想了。赢不了，我爹就会被叔侄借机排挤。连个立足之地都没有了。哎，怎么了？唉声叹气的。题目说了是做长服，可是怎么才能不花哨又别具匠心呢？哎，真是愁死我了。你再愁也得先动手啊。哎，对了，你的布呢？我没有什么好点子，布还放在库房呢。你得去把布拿出来啊，摸摸纹理，看看质地，就有想法了吗？哎，明天再说吧。我今天是没有什么灵感了。嗯。不是我，又怎知道我的难处呢？这次比赛我要是赢不了，我爹就会被叔侄借机排挤，我家在白氏家族，便连立足之地都没有。不管怎样，先解决这个再说。
关系了。好香、啊，是吧？你赶紧吃，我已经吃过了。嗯，你是什么人？严老板，三更半夜跑来库房干什么？你，进去看看有没有少了东西。你，押他回去好好查查。袁大人，下官本不该深夜惊扰大人，只因这苏轼的言文秀，胆大包天，私闯库房，损毁御赐布匹，我们瑞元不敢擅自处理，才来烦请袁大人定夺。你就是苏家少奶奶。损毁御赐之物，该当何罪啊？轻则杖罚五十，重则斩首示众。苏少奶奶听见了吗？如果不如实招来，本官也帮不了你。求求袁大人救救文秀吧！文秀是误闯入库房的，实乃是无心之物。大人放过我吧，我愿意厚礼相赠。<笑>金银财宝乃是身外之物，本官又岂是贪恋之人？苏少奶奶是聪明人，该怎么做？想清楚了。袁大人。
子瑜，你怎么来了？我是来恭喜你的。即日起，香草堂便是兰昭与大宁通商往来的供商了。真的吗？太好了，子瑜。霓裳姑娘，我已经心有所属，我爱上了别人。怎么可能？你爱上谁了？我已经答应了新月，要到兰昭去做驸马了。你要去兰昭做驸马？当然了，只有我这么身份尊贵的人才配得上陆王殿下。不错，像你这样的平民女子，怎么能跟我在一起呢？忘了我吧，走。子曰，子曰，别追着你儿。他不属于你，我们都不属于你，忘了我们吧，哥，太好了，你没有死，哥，哥，你去哪儿了，哥，哥，哥，你成，你成，哥，你成。昨日把这布带去库房之后，可又回去过？我没有，没有回去。我今儿早上拿出来就是坏了。这布好好的放在库房，怎会无缘无故被烧成这样？我哪里知道？我没有得罪任何人。我没有鱼刺的布，我就不能去比试了。霓裳，我该怎么办？你别哭了，现在还来得及。来得及什么呀？鱼刺的布都没了，来不及了。没有布，我们就自己做。霓裳。这样真的可以染出和那块布一模一样的颜色吗？这是我家祖传的染色技法，虽不能说一模一样，可是不仔细看的话是看不出来的。那这个白色的粉末是干什么用的呀？这是固色粉，可是因为时间不够，效用不足，若下水的话可能会大幅败色。那那怎么办啊？现在应付得了一时是一时吧，先过了眼下这关再说。少奶奶，你这是打哪儿回来呀？昨晚我去找你，却发现你不在屋里，你去哪儿了？
。吴一，你来看看这几个绣品哪个最好。可是他是医师的时候织过腰带了，同样的方法用了，并非同样的方法。第一次他用的是金线双凤纹，那是极其繁复的绣工，考验的是耐心和定力。而这一条，看起来简单平淡，用的却是八种以上技艺极其精巧的绣法，比如鱼骨绣、盘金绣、挑布绣、布绣、滚针绣。失针、抢针，以及双菊叶绣。这小小的一条腰带上，展示的却是大宁织绣业之大成，真可谓是用心良苦。若不是你解释一番，我还以为这是一个取巧之作呢。他从来不是取巧之人。你认识他？呃，只是在大会上见过两次。看面相猜度而已。不过看他的绣工式样，他定是一个心思细腻、纯良端庄之人。哎，说了也奇怪。按理呢，本应该厌恶他的，但是呢，就是讨厌不起来。那就顺应自己的心意。公主，您一向为人和善，若能够成人之美，岂不是好事一桩？嗯，哎，听说今日瑞元进行裁剪比试，说是给五品夫人选成衣，我还挺想去凑凑热闹的。这竞标大会本就是为与兰昭通商而设，公主若饶有兴趣，亲自去当考官也是使得的。你说的是，走，我们现在就去。有请第一位商户。夫人觉得如何？这件衣裳的裁剪堪称精美，长服吗？能够如此。已经是很好了。第二位商户，林女士自己试装。准了。上的搭配活泼俏丽，使人眼前一亮。不过，既然今日的题目是为我们五品夫人做长衣，那就应该知晓，不是所有的五品夫人都是风华正茂、青春正好。言之有理，太过花俏了。第三位商户。不错，这件衣裳我很喜欢。好，你再一次用实力证明了自己，让我无话可说。下一位。哎呀，是的，端庄。
不错，这件衣裳很别致，我也很喜欢。看来胜负已定，多谢公主殿下。且慢，这套衣裳，并非用御赐的赤布所制，细看，便能发现端倪。还有此事，来人，在，当场查验，请。袁大人，此布的确不是御赐的赤布。你好大的胆子，竟敢私自调换御赐布匹！大人，民女的布不知道被何人毁了，民女实在是无奈之举啊！你私自染布欺瞒公事局，公然愚弄公主殿下和本官，你可知道这是何罪呀、啊？回公主殿下。袁大人，白柔儿的赤布被毁，一时找不到布匹替代。霓裳为了帮他将白布染色，才能赶制衣裳，还请公主和袁大人责罚。你把白布做成了赤色，如不揭破，肉眼很难分辨。霓裳，你真有本事。这颜色虽是相近，但因为时间不够，固色不稳，细看之下还是能看出差别的。染织配料工艺十分复杂。霓裳却在短短几日将此布料染好，这布料是用何物染出，我们不得而知；这染料里是否含有毒素，我们也不得而知。诸位，我们看事情不能只看表面就判断好坏，衣裳是穿在人身上，如果有毒，可不是小事情。袁大人说的是，但这衣服是否有毒还有待商议。霓裳，你这衣服的布料是用什么东西配制而成的？公主殿下，口说无凭，还请允许民女将染布的染料桶端上，为大家展示。你如何证明此染料无毒？水便能现出原形，也算不上是上乘之作。况且还有保管御赐不利的罪名。说得好，衣裳虽好，却非原布所作，这已经破坏了比试的规则。白柔儿，保管布匹不利，按律逐出竞标大会，永不录用。至于霓裳姑娘，包庇他人。同罪处罚，一并逐出。袁大人说的是，但霓裳能把白布染得与原布如出一辙，如此人才，理应留下为大宁争光。公主殿下人心宽厚，通情达理，你要引以为戒，不要再犯。霓裳谨遵教诲。多谢公主，袁大人。此次织造二事，除白柔儿因保管御赐布匹不利，直接除名之外，其余几位将顺利进入下一轮比试。无一，今日之事你怎么看？今日之事，公主断得极为公道。本来可以趁机报仇的。可公主却不是假公济私之人呢。算了，本来也不是她的错，怪她有什么用？那也不是洛王的错呀。嗯，你说什么？呃，我的意思是，洛王和霓裳姑娘均无错，公主也无错，只是
，缘分错了而已。你说的对，我和欧阳子瑜无缘罢了。公主的缘分迟早会来的。我的缘分还不知道在哪儿呢。青燕，走啊，我带你打猎去。大人，文秀姑娘来了。大人，苏家少奶奶深夜到访，有何贵干呀、啊？大人言重了，文秀感念大人白日里的出言相助，特来感谢大人，还望大人不要嫌弃文秀的心意。苏家少奶奶除掉了一个劲敌，怎么也不见欣喜啊？大人莫要打趣。那白蓉儿，文秀从未将她放在眼里，只有霓裳，才是我的心头大患。若没有香草堂，兰昭共商，对我颜文秀而言，便如囊中取物一般。看来苏家少奶奶和那霓裳姑娘，渊源颇深。我与霓裳不死不休。大人若能助我达成心愿，我愿跟在大人身边，赴汤蹈火，在所不辞。你好大的口气啊！本官身边从来不留无用之人。大人放心，我颜文秀绝不是无用之就先告退了，大人请慢走。哎呀，小店的口味如何呀？还、嗯、不错不错啊。您几位慢用，您的菜如果有什么招待不周的话，还请原谅啊。慢用慢用啊。哎呦。老板，掌柜，哎，把这月的账本给我看一下吧。哎，您稍等。哎，你这样，老板，您请过目。啊，这是这个月的账目，除了成本，哎，你看，还剩这些呢。好，干得不错。那记得，月底啊，按照分成给另外几个老板送过去。哎，哎，两位吗？里面请。里面有雅丁
。哎，哎，笑。这糕点真好吃，一成，你这手艺真是一绝啊！怎么，知道我要来特意给我做的？想得美。陈只是喜欢吃我做的樱花糕。这金标大会一结束，我们马上就会离开，下一次再见也不知要何时了。因此呀，我特地再给他多做一些。啊，这样。反正你闲着没事，这盘归我了，你再做一盘吧。哎，小侯爷，小侯爷你。花儿再小也是花儿，就像有些人再渺小也是一条生命。姑娘却如此咄咄逼人，定要取他们的性命吗？花尽其用，也不算是辜负了他们。这樱花被做成糕点，吃进人的肚子里，满足了人的食欲，那便是起到了它的作用。既然如此，那我就帮你成全他们。不用你帮我。嗯。天。